suntem o companie de publicitate contextuală. Nu suntem un search engine, deși avem unul. Suntem cei care îți, îți aduc reclama ta, de fapt, în articole. Este exemplu de la Cancan, de la Libertatea și de la Finanțare. E simplu. Citești un articol și în josul articolului îți apare reclama. Adică. Ok. Suntem mai apropiat printului, radioului, billboardurilor și suntem continuarea la reclamele TV. De exemplu, toată lumea îmi ține minte campania Les Doi. În primul rând, a fost cam greu să obțin free creditul pentru ei. Până la m-am obținut și le-am demarat campania prin sistemul nostru. Uh, am constatat că, într-un final, s-au strâns cam 7.000 de clipuri uh, care s-au transformat în scrieri, care au venit numai prin intermediul nostru. Ce a, ce a fost o realizare boa. Adică, mă mândream cu chestia asta. Și, uh, ritor la, la, de fapt, uh, cele trei slide-uri dinainte, uh, Itergi, de fapt, creează cererea. Nu pe când un search engine reacționează la cerere. Adică, eu, Citesc un articol simplu și nu dau seama că citesc reclama. De asta zi, zicem noi că noi creăm cererea. Ok? Uh, prin target, de fapt, comunici cu persoanele care nu te caută activ. Adică, către cine comunici exact? Unul, uh, cei ce te caută, cumpără exact pe loc. Adică eu caut uh, un uh, aparat foto. Uh, intru în mință de Nikonu sau, eu știu, site-ul de Canon sau care o fi primit. Uh, dar nu îi caut activ. Și uh, din studiile care le avem noi, îi, din căutări, cam 4% îți, îți sunt clienți. Deci, până la merge o dată, cum pe radio, nu te mai întoarci pe site-ul respectiv. Iar alți 80% din clienți îți vin din contextuale și din social network. Pentru că, de ce? Eu încep să citesc uh, articolul de trebuie să citesc frecvent, că lucrez în domeniul ăsta. Citesc acolo și nu-mi dau seama că eu vreau, de exemplu, un Harley. Dar dacă este un, o, o reclamă cu un Harley, sigur mi l-aș lua. Dar nu intru frecvent pe pagina de Harley sau ca să văd ce modele au sau ce promoții au. La asta ne referim aici. Ok. Deci suntem în reclame text cu poze mici câteodată. Cam așa arată ele. Ok? Uh, și am să vin așa. Deci, 20% de oameni, asta este uh, Nielsen Research, uh, eu au făcut un studiu cum că 20% de oameni cred în reclamă și cam 60% cred în ceea ce spune uh, pagina de web a filmului. Și aici, uh, revin la... Uh, au, nu se vede, dar pe asta se vede. La Rodiu Media a scris NDLQ o chestie asta, care este pe cât de interesantă, pe atât de faină. Acolo scrie at NDLQ și scrie at NDLQ, două puncte, dacă faci un alt pe Facebook, scrie de pe Facebook, te văd continuu ca pe o reclamă, îl văd ca pe un conținut în Rodiu Media. Și eu am întâlucat chestia de și nu. Dar nu se vede din cauza motive tehnice. Ah, ok. Bine. Nu știu. Și uh, referitor la chestia asta, am să vă dau un exemplu de Fine Drinks. Uh, ei sunt cei care, personal nu-i cunosc, dar mi-ar place să-i cunosc pentru că sunt, aparent sunt uh, băieți foarte isteți. Uh, reclama de sus, normal, aia are și o săgeată, dar nu se vede. Uh, reclama de sus, pentru mine nu pare o reclamă. Nu știu, pentru mine pare o chestie pe care aș vrea să intru. În primul rând, și pentru uh, culoarea folosită în poză, cât și pentru că am acolo un, un, uh, un text că pot să câștig 5.000 de rog. Ok? Deci, la ceea ce ziceam aici, că uh, 60% cred în ceea ce spune pagina de web a firmei, eu când intru pe așa o pagină, apoi chiar cred că pot să câștig ceva bani de la ăștia, pentru că e o, o pagină frumos făcută. Ok. Uh, noi îți găsim clienții și am să vă arăt cum, de fapt, îi găsim. Uh, luăm, am vrut să zic ce acolo la portocaliu de la Rebete. Uh, 
Deci ne imaginăm cercul ca toate uh, web-urile din România și punctele ca uh, site-urile pe care avem noi reclamă. Sunt mai multe, da? Este efectiv. Ok? Și îl luăm pe cei care uh, ar putea interesa reclama ta și le arătăm. Cum facem chestia asta? Evident, contextual. Adică dacă un om citește articolul despre mașini, evident o să-i apară reclama asta. Și îi, scuze, îi identificăm și le facem să dea click, evident. De ce scriu pe număr în zeci de mii? Pentru că în România afișăm reclamă de 63 de milioane de ori pe zi. Adică, per total. Suntem foarte aproape să mai închidem niște deal și o să sară sigur peste 70 sau 75, zic eu. Uh, aici v-am adus cifre, că am tot zis că o să vă aduc cifre. Uh, sunt cererile de reclamă pe iulie-octombrie. Păcat că nu am cele de, de octombrie-februarie, care toată lumea știe că alea sar și bucurie. Uh, deci avem graful de cererile de reclamă și de reclame afișate. Dar numărul de reclame afișate, de fapt, nici nu reprezintă numărul corect. De ce? Pentru că eu am calculat ori trei reclame pe pagină sau pe request. În realitate, de exemplu, sunt poate șapte, poate 12 reclame la un request. Ok? Deci, scuze-mă, am și o întrebare, dar mă uit confuz din capul. Ce înseamnă cere de reclamă? Cere de reclamă e atunci când intri pe pagină și reclama ta se afici, afișează acolo. Request. Îi zici că este browser e tot altceva. Adică cere de reclame, înțeleg că vine client, că e eu ca client, vin și îți cer o reclamă. Cer o reclamă contextuală după nu știu ce site. Ca ce să faci? Uh, ok. Deci... De, de fapt, afișările unde au ei... Exact. Asta e altceva. Dacă îți spui că cere de reclamă... Îi cere de, de reclamă. De ce? Pentru că mie vine request în sistem ca să livrez o reclamă. Eu asta mă refer la cere de reclamă. Corect explicație. E o cerere? Nu vine request ca să afișez reclamă. E o chestie de temă. Mă rog, cerere de reclamă, cerere de reclamă. Ok. Eu mă gândesc, eu, eu, ca eu, cerere de reclamă. Ce? Adică tu vorbești din perspectiva ad serverului, nu? Că eu, ca site, fac un request în ad server și ad serverul livrează bine. Exact. La fiecare request vine un bel. La tine de ce mai multe reclame decât request? Pentru că eu într-un spațiu pot să am trei reclame, pot să am cinci. Și în același timp uh, pot să am implementat sub articol uh, imediat și pot să mai am implementat un site Și am, de fapt, două request de reclamă, dar în realitate eu am afișat șase reclame. Asta este. Uh, da, și ăla e număr greșit, pentru că am zis... Da. da uh, cred că mai relevante sunt date despre rată de click. Uh, uh, evident, da. Uh, aici, aici am să revin la ceea ce zicea Enedel cu un tweet respectiv de la Romy Media. Uh, contează foarte mult cum îți faci campania respectivă. Ei, nu știu, dacă nu... Um, dacă nu explorezi, îl exploatezi. Sau cum se zice? Eu slovac, by the way. de mă mai împiedic. Dacă, dacă nu exploatezi la maxim toate chestiile care le ai în cont, îi, efectiv revin la, la, la exemplu tău cu mașina, e ca și cum te urca într-un, eu știu, Audi cu cutie manuală și îi apeși accelerat și tu de ce nu se mută în a doua, sau de ce nu se schimbă în viteza a doua, când tu crede că e automat. Deci, da, într-adevăr, ar fi fost mai relevante să, să vă aduc CTR-ul și așa mai departe. Însă, depinde de client, absolut total. Eu nu ofer să îi fac chestia asta total pe gratis, pentru că pe mine nu mă doare să dau două clipuri și să optimalizez cuvintele, de exemplu. Dar, sunt mulți care se bată piept că eu știu mai bine să-l fac, așa că își fac ei. Apreț. Deci, se face o, o licitație pe fiecare spațiu de reclamă, 
Nu doar, este pe cuvânt. Adică tu targetezi pe cuvânt și plătești la clip. Păi da, dar targetezi pe cuvânt, dar tu omii o funcție de un grup de cuvinte, mă gândesc că îmi găsești da. pagina respectivă. Adică dacă eu pun într-un moment un singur cuvânt, el chiar funcționează? Sau... Uh, da. Da, dar funcționează doar pe uh, pagini sau articole unde se regăsește acel cuvânt. Ok, deci aș putea să folosesc și cuvinte generice dacă vreau să... Uh, Evident, eu știu, de exemplu, uh, Fandilu, o altă companie foarte interesantă, uh, ei au mai multe cuvinte cheie, au mai multe eduri și de ce? Au mai multe cuvinte pentru că produsul lor merge mai data pentru toată lumea. Da, ei vor expunere foarte mare. Da. Eu ce vreau să te întreb, uh, modul de uh, realizare a licitației, cum este gen, cum e la Google, adică discounted, deci se face un, un calcul mai întâi de poziție da. și pe urmă... Da, 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 dacă a fost ditat de înainte de Google, deci evite sistemul de la Google. Deci îți dai seama că e asemănător cu... Care sunt diferențe? Uite, de exemplu, ca să spun uh, comparativ că am mai uh, Facebook și Metro, E, network, cât dau atâta mea. Facebook-ul mi-a plus un cent față de cel la de sub. Nu da, sunt da, de la Facebook, care nu scot de calitate Facebook. S-a vorbit da. mult de asistent de licitații. De asta zic, de asta vreau să întreb, dacă ai un fel de scor de calitate care să-ți influențeze... Uh, uh, uite, e păcat că nu, nu am făcut, e, uh, nu am făcut asta. Uh, ai, da, ai... Care se face licitația asta? Deci, în, în contul tău înăuntru, în contul tău de la target, ai absolut uh, toate grafurile, deci ai grafuri de performanță, ai uh, per cuvinte, per uh, uh, pe nou și așa mai departe, și deci îți livrăm și îți dăm absolut toate chestii care tu, ca clientul, ai nevoie ca să îți optimalizezi campania cât mai bine. Da, eu mă gândesc că hai să dau un exemplu ca să înțelegi. Sunt trei clienți, da? Unul dă 7 cenți, unul dă 10 și unul dă 20. Ok. Cel de pe primul loc cât dă? A, păi dă la, de, la A, de 20 o să fie pe primul. Bun. Evident. Este un da, sistem da, care da, vrea da, să câștigi ei 20 mai. sau ei locul 2 cu sumul? La asta mă refer. Cum adică? Păi ei cea mai mare valoare pe care îl citează celălalt plus 1 sau ei... Da, 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 dar ați adus și rezultate sau? Păi rezultate, rezultate sunt. Rezultate sunt. Dacă un buget mic, adică la un euro, ce vrei să întâmple? Nu a fost un buget chiar mic, dar l-am sunat pe Sergiu, care e un băiat foarte fain, și am zis, bă, zic, vezi că am terminat credit în trei zile și cum adică? Cât ai pus? Zic, cât am pus? Normal, doamne, că atâta cât îți dau cu credit. Și m-au zis, mă, bine. Lasă-o să meargă și cât o fi, o fi. Înseamnă că i-a adus rezultate. Dacă am primit reacția asta, cred că da. Ok, deci, am zis, plătești doar pentru vizite, adică... Adică pay per tip. Da. Deci poți să se afișeze de un miliard de ori reclama ta, dacă ai primit un click, ai plătit. Nu e așa că e tare chestia asta. Deci mie mi se pare cea mai tare din toată industria de publicitate online. Să plătești doar dacă vii statul tău de cei. Este incredibil. Mă te las, te las. Mă încerc că România s-a făcut cu mine. Dar vreau să susțin de aia. Deci deja... Deci deja... Ok. Iar nu o să vede grav. Aici vreau de fapt să vă explic. Se vede pe... Se vede pe aia. Se vede pe aia. Se vede pe aia micuță. Ok. Deci, în primul rând... Cer cu ei cam toți oamenii. Asta care e acolo ca un fel de cașcaval tăiat, e... Aia reprezintă, de fapt, clienții care ar fi atrași de reclama ta, care i-am separat încă o dată. Și, în final, ai ultima parte a clientului cu liniele portocalii, care, de fapt, sunt cei care i-am 
adus ție pe site. Ok? Deci avem cam 15.000 de clienți în 9 țări. 90% dintre, dintre clienții noștri sunt IMM-urile, dar ne mândrim și cu aceștia. Avem peste 5.000 de parteneri media în toate cele 9 țări. În România, momentan, suntem la un prag de 600 și ceva de pagini. Dacă mai adaug și paginile din colaborarea noastră cu ARCO, atunci ajungem ca reclamele partenerilor noștri să se afișeze cam pe 850 spre 900 de site-uri în România și suntem în creștere. Adică, sunt de adică exemplu, avem... Adică, în media, tu înțelegi, site-ul unde afișează reclamă. Da, da, da. Site-ul poate reclamă. Uh, cost mediu? Uh, cost mediu, altceva. Al clipului. Uh, costul mediu e 0.23 de rom. De ce e 0.23? Pentru că click-ul minim e 0.10, deci 10 bani pentru un click. Și noi încurajăm lumea ca să nu dea 0,10, să dea măcar 0,11, ca să nu fie cifra aia egală de 10. Pentru că dacă ai 10 clienți sau 50 de clienți care toți dau 0,10, nu prea ai cum să-i bați la, la sumă, știi? Și atunci nu contează care e primul și chiar și la care plătește 0,10 o să fie primul. Și atunci încurajăm că folosiți 0,11, 0,17, 0,13, ca să nu fie cifre uh, care îți vine imediat în minte. Noi 10.15. E 15.20. E 20.25. Cât câștigă webmaster? Cât câștigă webmaster? Să ai două parteneri. 50%. De ce nu au citat un sistem, cum întreba el, să poți pune 0.50 pe click, dar apoi, de fapt, să-i lua 0.17, că așa era complicat. Dar poți. Poți să plătești, până la urmă, prețul pe click care vrei tu. Poți să dai și un leu. Nu mi-e decât cât e, cât e corect. Ce care e prețul real? Adică e mult mai fel. Uh, ok. Uh, sistem de discount și, și va ce atrage voi mai mulți clienți, pentru că eu, de exemplu, nu mai lucrez cu, cu bine. O să spun pe alea ce mai lucrez. Foarte bine. Abia aștept uh, chestia asta. Uh, dar ideea este că nu mai stau să gestionez. Deci eu nu mai pierd timp să văd că nu ne apar la 0.11 să pun 0.12. Nu, pun Și plătești costurile corecte până la urmă. Exact. Și va ce atrage mult mai mulți clienți pe chestia asta. Uh, pe chestia de atragere mai multe ori clienți, suntem în discuții și o să pregătim foarte frumos, sper eu, o chestie de targeting absolut unică în România. Urmează. Atât a fost să spun momentan. Da, ok. Deci eu, eu mai, am două, mai am două întrebări. Sau o întrebare și o experiență. Întrebarea este dacă, dacă lucrați pe cuvinte pe care Google nu lucrează în farmacie și harlicker? Cuvintele și le alege absolut clientul. Deci, și deci lucrați pe, pe produse farmaceutice cu rețetă și, și cu alcoolice tari. Dacă cineva își alege cuvântul ăsta, da. Ok. Uh, și experiența, apropo de ce spuneai uh, mai devreme, că depinde de calitatea conținutului, noi, ultima oară când am făcut reclamă, pentru un astfel de client care vindea whisky, uh, mă rog, culturi atocetari care nu, nu se pot uh, pune pe rugă și pe tun și nu mai știu ce, uh, am pus pe neogen și pe target aceeași reclamă, același buget, uh, am avut aproximativ același număr de click și din unul și din altul, uh, în etapie am avut cu 10, de 10 ori mai multe afișări. Ceea ce, ok, poate ar fi a fost bine, dar cred că aveți voi o problemă pe partea asta. Uh, nu, afișările sunt efectiv, cum am zis uh, înainte. Deci nu depinde de conținut, aia vreau mea să spun. Pentru da. același conținut, voi ați afișat de 10 ori mai multe reclame decât neogen, da. pentru același număr de click -uri. Uh, uh, referitor la chestia asta, uite, de exemplu, uh, cele care fac foarte multe afișări sunt uh, uh, reclamele pe tabloide. Unde uh, pe tabloid merge să targetezi în text, în schimb, uh, pe sidebar, merge să faci aleatoriu. De asta, 
e foarte posibil ca uh, ce afișările tale să se fi făcut pe spațiile care sunt cu afișări aleatorii. Random. Cred că era și pe rețeaua de parteneri, nu numai la ei. Nu, eu, eu îți explicam din da. punctul nostru de vedere. De ce aveai la noi mai multe afișări decât aveai la Da, aici? aveam de 10 ori, ceea ce e, e total defavorabil pentru voi, că voi în loc să vindeți de 10 ori mai puțin sau de 10 ori mai mult, ați vândut acela la aceiași bani. Da. Dar ce să faci? Când ai o, 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 o rețea așa de mare... Să îmbunătățiți sistemul, cum am zis, să nu mai intru eu să văd că dau 0, 11 și nu mi se afișează și la 0, 12 mi se afișează, să pot să dau un leu și să nu mai decât când s-a terminat campania. La, s -a terminat bani, la asta mă refeream că dacă nu îți exploatezi toate opțiunile care ți le oferă contul. Pentru că în ultima vreme am pus targetare exclusiv, de exemplu, și la oră. Bine, asta era și înainte. Dar e efectiv un filtru al portalurilor care e frumos pus pe categorii, unde îți alegi, mă, eu nu vreau să apar, eu dacă vând whisky, poate nu vreau să apar pe, eu știu, pe site-ul de bere. Cred că nu aveați atunci, nu știu, discutăm de acum. Ok, da, atunci nu aveam. Uite, s-au schimbat multe lucruri într-un an și de-aia de un an lucrez aici și de-aia am rămas. Că eu, de altfel, am plecat din solidaritate pentru șeful meu dintr-o firmă, de exemplu. Și dacă nu vedeam un viitor și o chestie cu ambiție, nu stăteam în firma asta. Și, într-adevăr, acum, deci s-a schimbat, ai categorie, efectiv îți filtrezi absolut total unde vrei și unde nu vrei să apar. Și la cerere îți dau și lista de unde ți-au venit clipurile, ca să știi tu. Ai o Ok, tu oricum o să, o să poți să vezi de unde îți vin clipurile, pentru că orice site are chestia asta. Uh, eu am să, uh, informația asta cu de unde îți vin clipurile, o văd doar eu în admin. Tu, ca și client, nu poți să o vezi. Și de-aia am zis la cerere, pentru că mai nimeni nu-mi cere chestia asta. Dar nu, nu vezi că ți-au intrat din anumit site? A, tu? Sau eu văd diferere pare de ce sănătate, nu mai văd? Nu, tu vezi pe serverul care îți conturizează ție site-ul. Acolo vezi de unde ți-au venit lumea. Ok? Ah, da, da. Uh, pur și vă slide. <laughs> Am zis că slovacă, așa că am scris mulțumesc în slovacă. Mei nu mi-au mult vedeți. Ok? Se vede. Ce? Ia cu el, se zice. Da, dacă jeu o să citește ei. Ok? Cu G. E mai complicat. Ok. Am avut deja două, trei întrebări. Spuneți-mi ce vreți să știți altceva.